Seguimos com mais notícias e informações, porque o domingo de aparente calmaria na Rússia, depois de 24 horas de tensão causada por uma ameaça de golpe de Estado. O grupo de mercenários que havia prometido sexta-feira marchar até Moscou desistiu da ideia no sábado. Hoje a cena é de retirada destas tropas que abalaram o poder do Kremlin no fim de semana. Os batalhões do grupo Wagner, que haviam dominado a pequena cidade de Rostov ou Don, perto da fronteira com a Ucrânia, continuam rumando para a Belarus ao norte. O asilo no país vizinho faz parte do acordo firmado no dia de ontem. A segurança em Moscou também diminuiu. Entretanto, ainda existe uma atmosfera de risco. Cerca de 3 mil combatentes chechenos, leais a Vladimir Putin, chegaram à capital para evitar qualquer outro levante. Então, justamente sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o professor de Política Internacional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Velasco, a quem eu agradeço demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde a você. Olá, Daniel, muito boa tarde, um prazer sempre conversar com vocês. Perfeito. Professor, como, claro, avaliou todos esses capítulos, o que pode explicar esse motim do Grupo Wagner contra Vladimir Putin, contra a Rússia, e depois o recuo das tropas após aquele aparente acordo mediado à Bielorrússia. Alexander Lukashenko parece ter sido fundamental nessa negociação. Foi? Sim, sim. Bom, é, vimos ontem um cenário incomum né, durante aí esse longevo período do Putin à frente do poder na, na Rússia, no Kremlin. É um cenário em que, de fato, ele se viu ameaçado né, muito diretamente né, por um motim armado, né, uma rebelião armada né, liderada é, pelo grupo Wagner, né, pelo Evgeny Prigozhin. Né. É, o próprio presidente Putin, né, em um discurso ontem ainda, ele chegou a falar né, na perspectiva e no risco de um golpe de Estado, né, no risco uh, de termos uma guerra civil no país, e lembrou, inclusive, Daniel, né, a Revolução né, de 1917, né, é, quando a monarquia russa foi derrubada ali, né, a partir de uma guerra civil também fraticida né, entre russos. Né. Então, isso para mostrar, efetivamente, como o clima ontem era de tensão, é, e havia a perspectiva, claro, de termos ali um embate é, agudo né, e é, difícil. Ah, claro que pouco depois né, houve a intermediação ali né, por parte do Alexander Lukashenko, né, que temos que lembrar, né, presidente bielorrusso, né, muito amigo né, do Vladimir Putin. Ah, o Lukashenko ah, deve favores ao Putin, né, há alguns anos ele se viu ali né, no meio de um embrolho importante, né, parte da população bielorrusa foi às ruas né, para tentar, inclusive, né, derrubá-lo, uh, e, na verdade, ele só se manteve no poder, né, graças ao apoio né, que teve do Putin naquele cenário. Então, há uma dívida de gratidão né, do Lukashenko em relação ao Putin, né, e são dois estados muito aliados, né, mesmo no contexto ali da guerra na Ucrânia, a Bielorrússia né, reiteradamente afirma o seu apoio à Rússia né, e a sua lealdade ao Kremlin. Né? Então, foi um papel importante sim, do Lukashenko, né, convencendo né, o Evgeny Prigozhin né, a desistir né, desse motim armado, né, a interromper a marcha dos seus soldados em direção a Moscou, né, em troca, claro, de poder né, se deslocar para a Bielorrússia, né, tendo sua segurança garantida e tendo, inclusive, recebido, esse é um ponto fundamental também, Daniel, né, a promessa de anistia por parte do Kremlin. Né? O governo russo ofereceu, né, não só ao Prigozhin, mas aos soldados do grupo Wagner, né, anistia, né? eles não seriam mais né, perseguidos, processados pela justiça russa né, e poderiam né, deixar o país tranquilamente. Professor, também com a gente nessa entrevista, José Maria Trindade, de Brasília, capital federal. Zé, com você. Olha, professor, a gente vê claramente aqui que os poderes estão com dificuldades aí de coletar informações precisas sobre o que aconteceu e o que está acontecendo na Rússia, né? Como é que essa estrutura de, de poder, num, num momento como esse, internet e tal, como é que consegue ficar tão fechado assim? É, isso é uma prática que já vem sendo feita pelo governo russo há muito tempo, né? Então existe uma limitação ali é, importante, né? A liberdade de imprensa, né? As redes sociais também né? não funcionam de maneira ampla e restrita. É, há um controle muito rigoroso sobre as informações, né? Inclusive no contexto da guerra na Ucrânia, né? Há um controle sobre a narrativa da guerra também, né? E é, jornais independentes, né? Ah, que tentavam de alguma maneira trazer informações, né? Que não eram muito convergentes, né? Com aquilo que o Kremlin queria 
acabaram sendo fechados, né? impossibilitando a cidade russa de ter um acesso mais amplo. Né? A mesma coisa, evidentemente, vimos no dia de ontem, né? quando o próprio governo né, se viu ameaçado muito diretamente ali né, por esse rebelião armada, né? houve um controle muito rigoroso né, da narrativa, né, das informações que eram passadas. Né? Basicamente, só sabíamos do que estava acontecendo né, pela rede oficial, né, o grupo TAS, Uh, e nada muito além disso, então uh, é, é muito próprio, claro, de, de um regime, de um governo que não se pauta eh, naturalmente pelas franquias democráticas, né? então existe um controle das informações, existe uma censura bastante clara ali. Quais uh, os impactos que esse episódio envolvendo o Grupo Wagner uh, pode causar para a guerra na Ucrânia propriamente? A Rússia perde foco, pode se enfraquecer sem o apoio, inclusive, do Grupo Wagner, que era uma espécie de freelancer né, nas ofensivas à Ucrânia. Zelensky também pode aproveitar essa situação, reforçar a contra-ofensiva? Daniel, eu acho que esse é o um ponto mais claro. Né? Independentemente do recuo né, da, dos rebeldes ontem, né, é, é, há um impacto muito direto uh, e grave né, para as tropas russas. Né? É, perdem, naturalmente, né, um apoio, um backup fundamental né, do Grupo Wagner, né, que certamente não se dará mais né, nos moldes que vinha se dando, mesmo que os soldados do grupo, né, desses mercenários, né, continuem atuando né, ali no fronte, na guerra. Né, isso não acontecerá da mesma maneira, né, sem o mesmo grau de coordenação e entendimento né, que buscava se estabelecer entre eles né, e o Ministério da Defesa russo, tá? já vinham ocorrendo nos últimos meses né, alguns desencontros, né, por isso as críticas do Prigozhin contra o Ministério da Defesa russo, então e, é, haverá a partir de agora certamente né, uma limitação nesse apoio né, dos mercenários à Rússia, o que diminui muito a capacidade né, tanto ofensiva quanto defensiva, né? e aí você toca, Daniel, muito bem, né, na contra-ofensiva ucraniana, né, lançada aí há pouco mais de duas semanas, né, a Ucrânia vinha tendo dificuldades em avançar, né, em recuperar territórios que estão sob controle russo, né, mas agora eles têm uma oportunidade, né, abre-se uma janela de oportunidades grande né, para intensificarem esse avanço de suas tropas né, na tentativa de recuperar em territórios né, sob controle russo. Né, e certamente é isso que veremos, né, uma aceleração nesses movimentos ucranianos, né, aproveitando-se do contexto atual. Então, para a Rússia, é né, uma dupla perda, eu diria. Né, em um primeiro momento, eles perdem muito provavelmente o apoio né, do Grupo Wagner, que foi fundamental né, para controlar em Bakhmut, né, a batalha mais famosa, mais sangrenta nessa guerra até aqui, né, e também né, cria uma cisão interna. Né, é, o poder do Putin, pela primeira vez em 23 anos, foi questionado verdadeiramente, né, o que pode naturalmente né, criar uma fissura, digamos assim, né, nesse até agora bem pouco tempo praticamente incontestável presidente russo. Né, isso também é um fator que enfraquece, né, cria dúvidas nos soldados russos que estão no fronte, né, abala o moral da tropa, né, são muitas variáveis né, que tendem a criar mais dificuldades para a resistência russa. A situação na Rússia, nessa entrevista com Paulo Velasco, professor de política internacional, Zé Maria Trindade, mais uma questão, por favor. Professor, é, me surpreendeu, acho que surpreendeu o mundo inteiro, a resistência do, do Putin e da Rússia nessa nova guerra, né, que é a guerra econômica, ou seja, todos achavam que a Rússia ficaria de joelhos diante desse cerco internacional, isso não aconteceu. É, a Rússia se preparou antes, está forte economicamente, o que, é que aconteceu que essa guerra econômica não funcionou? Esse é um ponto também muito, muito curioso. Né? As sanções contra a Rússia não vêm de hoje, na verdade. Né? As sanções que vêm sendo aplicadas de forma importante, pelo menos desde 2014, né? ali no contexto da anexação da Crimeia, né? no contexto, inclusive, em que se iniciam já combates ali no leste da Ucrânia, né? o grupo Wagner surge, inclusive, nesse momento, em 2014, né? com ações ali né? já na região do Donbass, ah, e de lá para cá, a Rússia ela veio uh, se preparando melhor né, para as sanções econômicas do Ocidente. Né? Então, são quase 10 anos né, em que ela já vem justamente se preparando para resistir mais e melhor né, a essas sanções. Uh, tem contado né, com o um valiosíssimo apoio econômico da China. Né? São 10 anos em que a China estreitou e aprofundou os laços econômicos com a Rússia, eh, firmaram ali um acordo né, de venda de gás russo para a China fundamental, né, a partir do qual, inclusive, foi construído um gasoduto ligando os dois países, né, a região da Sibéria na Rússia né, sendo ligada né, pelo gasoduto ao uh, território chinês. Né. Uh, então, eh, são várias questões né, que passaram a ser desenvolvidas, né, iniciativas lançadas de lá para cá, né, que permitiram a Rússia resistir melhor. Né, em um mundo, vale dizer, José Maria, né, em que percebe-se uma transição 
posição sistêmica de poder também. Né? Ah, então, já existem mais países né, que se permitem negociar Uh, comércio né, sem o uso do dólar, né, usando outras moedas, moedas locais. Né, a própria China estabelecendo já mecanismos alternativos, por exemplo, né, o famoso mecanismo SWIFT, né, que é o mecanismo de coordenação bancária no Ocidente. Então, novidades que surgem no mundo, né, em um mundo mais pós-ocidental, podemos dizer, né, que permitiu à Rússia resistir melhor né, a esse conjunto amplo e cada vez mais profundo de sanções contra o país. Agora, professor, surpreendeu a rapidez de como esse episódio foi solucionado e resolvido? Isso pode gerar algum tipo de desconfiança? Porque desde sexta eu cheguei a ler algumas especulações de que todo esse embrólio poderia ser uma, bandeira, uma operação de bandeira falsa ou um grande teatro. Alguma chance disso ser verdade ou a essa altura do campeonato não mais? É, são, são as especulações normais, né, em situações em que o acesso à informação, né, como o Zé Maria pontuou, não é tão claro e não é tão fácil. Né? Ah, então, conhecemos os fatos muito a partir das narrativas oficiais né, que vêm do governo russo. Então, tem a possibilidade de ser né, um jogo de cena, né? é possível, né? existe a possibilidade existe. Né? Eu acho difícil né? ah, que tenha se montado todo esse cenário né, apenas para tentar a Rússia transmitir ou sugerir uma fragilidade que na verdade não tem, né? É, mas a possibilidade, claro, existe, né? Ah, e inclusive isso foi levantado, né, por autoridades norte-americanas, né, que foram muito prudentes na hora de responder o episódio, né, dizendo que queriam entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo, né, que não duvidariam de ser né, algo fabricado pelo próprio governo Vladimir Putin, né, para enganar os ucranianos, mostrando uma divisão interna, né, que talvez não estivesse acontecendo, né? Então, numa guerra como essa, né, é, em que as narrativas são tão contraditórias, né, a guerra de narrativas, Daniel, né tudo é possível, mas eu particularmente acho um exagero, eu acho que não foi muito isso vimos ali um episódio sim, né? e mercenários são mercenários sempre né? então pode ser que desde o início eles não quisessem tomar o poder, eles sabiam da dificuldade de ser levado adiante, né? era quase que algo utópico e real, né? mas certamente barganharam algum tipo de favor, algum tipo de ganho, né? que é o que permitiu os recuar e voltar né? para suas bases de origem e depois se deslocarem para a Bielorrússia. Né? Não sabemos os termos do acordo intermediado pela Bielorrússia, né? mas certamente, né? além da anistia, né? os mercenários devem ter ganhado alguma coisa importante. Mais uma questão, Zé? Sim, é sobre é, esse reposicionamento depois da guerra. Eu tenho dúvidas, professor, sobre as consequências dessa guerra. Inicialmente, é, é, a gente achava que iria rachar de novo o mundo entre dois blocos e a coisa está se acomodando, né? É, já são muitos meses né, em que não há grandes mudanças do ponto de vista geopolítico ou territorial. Né? Vamos ver né, para onde vai apontar essa contraofensiva ucraniana, né, que até aqui né, não trouxe muitos dividendos né, para a Ucrânia, não trouxe muitos resultados, mas claro, ainda é cedo né, para mensurarmos né, as consequências finais do conflito, até porque não temos ideia nenhuma, José Maria, de quando será o final desse conflito. Né? Ah, mas é possível, sim, né, que haja uma certa acomodação. Né? Isso significa dizer né, que talvez nunca vejamos né, um acordo de paz definitivo né, nessa guerra. Né? Podemos ver alguma situação né, relativa aí a um acordo de desafogo, de suspensão de hostilidades. Né? Ah, as tropas russas possivelmente nunca deixarão por completo o território ucraniano. Né? E vemos situações semelhantes no mundo. Né? Quando se olha para o Chipre, por exemplo, temos uma situação também né, semelhante. Até hoje a Turquia tem o controle ali de parte do Chipre. Né? Quando olhamos, por exemplo, para a questão israelo-palestina, vemos até hoje Israel ocupando o território palestino. Então, são muitas situações no mundo, né? É que não foram concluídas porque não chegou a um acordo de paz definitivo. Né? São soluções paliativas e talvez né, o que vejamos, nem né, sabe-se lá quando na Ucrânia, seja algo parecido, que indicará sim uma certa acomodação né, entre o Ocidente né, e a própria Rússia, a China, né, é, mas sem que se veja né, uma solução mais final né, para esse embrolho todo que já se arrasta né, há mais de 15 meses. Agora, professor, há algum tipo de projeção de... Qual deve ser o futuro do Grupo Wagner e como se dará as relações desse grupo com Moscou? Foi colocado um ponto final e do ponto de vista desse reforço. Há outros grupos mercenários que poderiam contribuir com a Rússia, fazer um papel similar ao que fazia o Grupo Wagner? 
É, há mercenários de outras nacionalidades né, atuando já na, na, na Rússia no contexto da guerra. Né? Então, né, há chechenos, por exemplo, né? é, existem inclusive é, é, muçulmanos, iranianos, né? é, enfim, há outras nacionalidades participando ali, né? a participação dos chechenos é uma participação importante. Né? O grupo Wagner é um grupo né, que já conta com quase 10 anos de vida, né? é uma companhia militar privada, né, como existem muitas no mundo, né, é, mas na Rússia não era algo tão comum. Né, vale dizer, Daniel, que a Rússia partiu um pouquinho de trás, né, demorou mais do que os Estados Unidos, por exemplo, para lançar a mão desse tipo de companhia militar privada. Né, e, inclusive, não existe uma legislação que autorize esses grupos atuarem na Rússia. Né, é diferente de outros países em que isso está né, legalizado. Né, na Rússia, não. Então, é uma atuação um pouco né, por fora né, das leis. Uh, mas há sim outros mercenários, né, outras nacionalidades participando, né, mas nenhum que tenha o status, a visibilidade ou a força né, do Grupo Wagner. O Grupo Wagner é um grupo experiente, já atuou em campanhas, sobretudo no continente africano, em vários países da África, teve uma participação também né, na guerra na Síria. Então, se efetivamente né, a Rússia não contar mais, né, ainda é cedo para cravar isso, né, mas não contar mais né, com o apoio do Grupo Wagner ali, né, na guerra na Ucrânia, isso poderá significar um enfraquecimento importante né, para as posições russas, né, sobretudo né, no sentido de terem mais é, dificuldade em defender né, os territórios que foram ocupados, alguns é, desde 2014, né, e boa parte deles desde o início da guerra, no final de fevereiro do ano passado. Então, ainda temos que esperar um pouquinho para ver como vai ficar a atuação do grupo, né, mas há outros mercenários, sim, atuando nessa guerra. Um raio-x dessa crise na Rússia, em destaque com o professor Paulo Velasco, que é o professor de Relações Políticas Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a quem, mais uma vez, eu agradeço pela gentileza da participação. Professor, bom domingo. Daqui a pouco, creio que você vai acompanhar o jogo do seu time de coração, né? Então, aproveite o fim de semana, o seu domingo, e até a próxima. Muito obrigado, Daniel. É isso aí. Um abraço para todos. Um ótimo domingo. Obrigado.